Olá, alunos cursistas. Meu nome é Pablo Sérgio. Para finalizar a nossa disciplina de produção de portfólio, eu trouxe para um debate dois convidados. O professor Eduardo Ávila, que você já conhece, é um professor autor da disciplina, e a artista, gravurista, Verônica Noriega. A Verônica, ela é peruana, está aqui em Goiânia, é, fazendo a pós-graduação em Arte e Cultura Visual na FAF. Com esse vídeo, a gente quer discutir alguns temas, é, retornar um pouco a discussão sobre o portfólio de artista, sobre o portfólio de aprendizagem, me aproveitando a experiência que os dois têm com esse tema, e, por fim, fazer um debate sobre possíveis conexões entre o portfólio de artista e o portfólio de aprendizagem. Bom, para iniciar a nossa, a nossa discussão, o nosso debate, eu queria então que a Verônica é, falasse um pouco sobre os portfólios que ela construiu, é, quando eles foram feitos, como que eles foram pensados. Então, eu trouxe aqui dois portfólios. Portfólio. Sim. O primeiro foi feito quando eu estava estudando no último ano de graduação. Então, os requisitos dele era apresentar a minha obra artística. Esse foi feito no ano 2009 e aí eu, eu queria fazer ele é, encadernado, eu, eu fiz a encadernação. Eu primeiro fiz uma maquete, mas ela foi rejeitada porque era como já um livro objeto. Nas aulas eu gostei muito da, da encadernação, então aí eu queria fazer o meu portfólio uma encadernação mais divertida, assim, assim. Então, aí eu fiz essa, é uma maquete em um tamanho menor, e que eu, inclusive, tinha para abrir aqui, um pouquinho mais. Virava um pouco mais para um livro de artista. Então, aí foi que meus professores rejeitaram um pouco, porque é muito elaborado. E como ia ser apresentado para, para os outros professores. Aí uma professora me lembra que me falou, às vezes o portfólio fica com a pessoa que você está apresentando. Se você vai para uma galeria, você pede para você que ele fique com eles. E você que fez isso tão bonitão assim, sabe? você não vai querer deixar o portfólio com eles, porque é uma peça única. Então, aí foi que eu percebi que poderia ter razão. E também porque quando eu fiz esse portfólio, ele poderia ser descosturado. Então, aí eu poderia adicionar mais, mais páginas. Ah, interessante. Então, foi essa as, as professores que me falaram no momento de, de fazer o um portfólio. Que é um pouco do que a gente conversou com os alunos sobre a necessidade de adequar o formato aos objetivos, à realidade do, do artista. Né? Tá. Aí a, a, a ideia era que o portfólio seja mais fácil para a gente visualizar as obras, que é, é uma apresentação das obras é, de todos os anos de estudo na, na universidade. E, aliás de ser uma apresentação fora da universidade, o portfólio que eu fiz era também apresentado na, no exame final, tal tá, como jurado, com todos os professores é, da, da Faculdade de Artes. Então, eles têm que visualizar bem as obras, têm que ter informação de cada, de cada obra que colocaram aqui. Então, tem o nome da obra, a técnica, as dimensões e a data onde, quando ela foi feita. Verônica, a gente conversou muito com os alunos sobre as várias possibilidades de se construir esse portfólio. Você comentou que foi você quem construiu essa encadernação. Fala um pouco sobre é, essa, essa, esse tipo de encadernação, para que eles possam visualizar essa possibilidade. Essa encadernação daqui tem uma costura japonesa, que é o primeiro momento que eu fiz 
foi porque ela é um pouco mais fácil de costurar e quitar a costura para acrescentar ele também. Essa foi a primeira ideia que eu tenho, porque também na prova eles me perguntaram, você não pode adicionar mais páginas? Eu falei que sim, que eu podia, porque ela é encadernação, é um pouco mais fácil de adicionar páginas. Aí as dimensões também, eles me falaram que a dimensão estava bem, é a E4, que o formato é mais usado, né? E aí eu coloquei também as imagens para ser retiradas. Tá? Nossa, que legal. Então você pode Aí você utilizou as canaletas, né? É, eu fiz, eu fiz tudo aqui. Né? Fiz tudo. A impressão e a colocação. Eu coloquei também os textos. Fala sobre o conteúdo desses textos também. Os textos são um pequeno resumo da, do projeto. Só tenho textos na hora é, que eu apresento os projetos. Na primeira parte do portafólio são as obras impressas, as obras é, feitas em técnicas é, de, de gravura, técnicas tradicionais. E depois vem a parte dos, dos projetos que são um pouco mais com processos mais contemporâneos da obra da gravura. Então aí tem o um livro de artista, né? E, e tem também esse jeito de abrir aqui para que seja também um pouco mais dinâmico, também o portfólio não seja tão só um livro assim. Sim. Assim mesmo. Tá. Então fala também sobre é, o seu segundo portfólio. Né? O segundo portfólio eu fiz para um concurso. É um concurso lá no Peru, que é feito pela Imagem de França. Eles tinham umas especificações de como tinha que ser feito o portfólio. Então, ele, ele tem que ser espiralhado, tinha que ser de formato A4. Aqui, eu já tirei as folhas com as, os, os formulários, né? Eu já tirei aquelas folhas porque agora eu estou usando o portfólio para para ensinar a obra né? então aí também o portfólio tem as as obras os nomes os títulos das obras as técnicas que foi dividida em duas partes que é a obra impressa que é a obra de, de gravura é, nesse caso aí você já não usou as canaletas né aqui já não aqui como a eu, a produção do portfólio para o concurso é uma vira mais como algo que a gente vai vai abrir, muita gente vai abrir você envia pelo correio e tal é. não pode ser tão delicado, né? nem tão normal porque aí já perde um pouco o valor de, de, de livro assim, né? que a gente tem que abrir e, e revisar tem o um jurado então, mas muita gente vai estar abrindo o portfólio não pode ser assim porque poderia ser que as, as imagens caiam, né? Então, depois tem outra parte que já é os projetos, que, que não são somente obra impressa. E no final, cada, bom, também cada, cada projeto tem um resumo. E como era um, um concurso, né, a gente tem que apresentar um pouco também o que é, eram os ensaios e o texto do, dos projetos em geral, né? a produção que a gente queria trabalhar também para, para aquele propósito né? seja aceitado, né? muito propósito. Você podia falar mais sobre qual é o conteúdo desses textos que os alunos conseguiram compreender melhor? Você uhum. é, um pouco sobre o conceito da obra, você fala sobre o processo de produção, de, cri uhum. de Criação. Não falo sobre o processo de criação, somente falo porque é um pequeno resumo do que é, é o tema do projeto, só, em poucas linhas. E depois, que eu sei quatro textos aí de cada obra, e no final eu apresento um ensaio que eu fiz sobre a minha, a minha pesquisa no decorrer dos dos anos de estudo e depois de que eu termino os estudos, né? Então eu falei sobre as reflexões que tem feito entre a gravura e entre o, o meu tema de pesquisa, que é o corpo de artista 
no campo da, da obra de arte. Né? Então, é que aí passo, um, coloco textos de investigação, até algumas referências bibliográficas. Então, essa é um pouco a diferença entre o outro portafólio, o outro portfólio que é somente evidenciar as, as obras, e aqui um pouco mais sobre o, o, a investigação teórica, né? Também, que é mais para um concurso. Uhum.